നമസ്കാരം രണ്ട് ദൃശ്യമാധ്യമങ്ങളെ വിലക്കിയതൊക്കെ കഴിഞ്ഞ ദിവസമൊക്കെ വലിയ ചൂടുള്ള ചർച്ചയായിരുന്നു ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസും മീഡിയ വണ്ണും രണ്ടുപേരും രണ്ടുപേരുടെയും വിലക്ക് നീങ്ങുകയും ചെയ്തു എന്തായാലും വളരെ കുറച്ച് നേരത്തേക്കാണെങ്കിൽ പോലും ഇത്തരത്തിൽ വിലക്ക് വരുന്നത് ഒരു ദൃശ്യമാധ്യമത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അത്ര നല്ല കാര്യമല്ല അപ്പോൾ ഈ വിലക്ക് വന്നു അത് സോഷ്യൽ മീഡിയ കുറച്ച് കിട്ടിയ സമയം കുറച്ച് സമയം കിട്ടിയുള്ളെങ്കിലും നന്നായിട്ട് ആഘോഷിച്ചു സംഘപരിവാർ ആഭിമുഖ്യമുള്ള സമൂഹ മാധ്യമങ്ങൾ മാധ്യമങ്ങൾ കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവർ വളരെ കാര്യമായി തന്നെ പലതും പറഞ്ഞുകൊണ്ടും പലതും എഴുതിക്കൊണ്ടും ചിത്രങ്ങൾ സഹിതം ആഘോഷമാക്കി മാറ്റി ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസിൻ്റെ എഡിറ്റർ ഇൻ ചീഫ് ശ്രീ എം ജി രാധാകൃഷ്ണൻ എല്ലാവർക്കും അറിയാം അദ്ദേഹത്തെ കമ്മ്യൂണിസ്റ്റ് സൈദ്ധാന്തികൻ പി ഗോവിന്ദപ്പള്ള സാറിൻ്റെ മകനാണ് അദ്ദേഹം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ രീതിയിലുള്ള മാധ്യമ പ്രവർത്തനമാണ് നേരത്തെ ഇന്ത്യ ടുഡേയിലായിരുന്നു കാലങ്ങളായി ഞങ്ങളുടെയൊക്കെ സുഹൃത്താണ് അദ്ദേഹം അപ്പോൾ അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ഒരു വിശദീകരണ കുറിപ്പ് ഇപ്പോൾ ചർച്ചയാവുകയാണ് ഏഷ്യാനെറ്റ് ന്യൂസ് പറയുന്നു ഞങ്ങൾ മാപ്പൊന്നും പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങൾ ഒരു വിശദീകരണ കുറിപ്പ് എഴുതി കൊടുത്തേ ഉള്ളൂ ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ സ്റ്റാൻഡിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കുന്നു എന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത് എങ്കിൽ പോലും ഐ എൻ ബി മിനിസ്ട്രിയുടെ ഒരു പ്രത്യേക വിശദീകരണം ഈ ഒരു കാര്യവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിൽ പറയുന്നു പ്രൊവിഷൻസ് ഓഫ് റൂൾസ് സിക്സ് വൺ സി ആൻഡ് സിക്സ് വൺ ഇ ദൈ ഹിയർ ബൈ ടെൻഡർ ദർ അൺകണ്ടീഷണൽ അപ്പോളജി ആൻഡ് റിഗ്രറ്റ്സ് ഏഹ് എബവ് ഫാക്ട്സ് ആൻഡ് വിത്തൌട്ട് പ്രജുലിസ് ഇറ്റ് ഈസ് റിക്വസ്റ്റഡ് ടു അതിൻ്റെ കാര്യങ്ങൾ പറയുന്നുണ്ട് ഇഫ് ദ മിനിസ്ട്രി സ്റ്റിൽ ഫീൽ ദാറ്റ് ദ ഹാവ് ടച്ച് ദ ത്രഷ് ഹോൾഡ് ദിസ് വാസ് ഡൺ ഇൻ അഡ്വൻറ്റൻ്റ്ലി ആൻഡ് ആസ് സബ്മിറ്റഡ് എർലിയർ വിത്ത് എ പോസിറ്റീവ് ഇൻറ്റൻഷൻ ഓൺലി എന്നൊക്കെ തന്നെ വിശദീകരണം നൽകി എന്നുള്ളതാണ് നമുക്ക് ലഭിക്കുന്ന വിവരം ഏതായാലും ഇതൊക്കെ മാപ്പ് അല്ലെങ്കിൽ ഞങ്ങൾ ക്ഷമ ചോദിക്കുന്നു എന്നൊന്നും പറഞ്ഞില്ലെങ്കിലും ഇതൊക്കെ തന്നെ അതിന് വിശദീകരണം കൊടുത്തത് തന്നെ തങ്ങൾ കുറ്റം സമ്മതിക്കുന്നു തങ്ങൾ തെറ്റായ രീതിയിൽ വാർത്ത നൽകി എന്നുള്ളതിൻ്റെ ഒരു സൂചനയല്ലേ പിന്നെ അവനവൻ്റെ സ്റ്റാൻഡിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും എന്ന മീഡിയ അവൻ പറയുന്നുണ്ട് അതായത് കള്ള വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കും എന്ന സ്റ്റാൻഡിൽ ഉറച്ചു നിൽക്കും അപ്പോൾ ഇനിയും കൂടുതൽ പണികൾ വരാനിരിക്കുന്നതേ ഉള്ളൂ നിങ്ങൾ വിചാരിക്കും ഇത്തരത്തിൽ നിങ്ങളോടൊപ്പം എല്ലാവരും നിൽക്കും പ്രേക്ഷകർ നിൽക്കും എല്ലാവരും നിൽക്കും തെറ്റായ വാർത്തകൾ പ്രചരിപ്പിക്കുകയും രാജ്യദ്രോഹ പ്രവർത്തനങ്ങൾക്ക് കൂട്ടു നിൽക്കുകയും ഒക്കെ ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കുന്ന ജിഹാദികളും ഇടതുപക്ഷക്കാരും ഉണ്ടായിരിക്കും പക്ഷേ സാധാരണ ജനങ്ങൾ ഇന്ത്യയിലെ ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കില്ല കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കൊപ്പം നിൽക്കില്ല എന്ന മലയാള മാധ്യമങ്ങൾ ഒന്ന് മനസ്സിലാക്കിയാൽ കൊള്ളാം ഇതിനകത്ത് വലിയ വലിയൊരു കാര്യമുണ്ട് നമ്മൾ ഈ വാർത്തകൾ നൽകുമ്പോൾ അത് കൃത്യമായ ആ ഒരു സമയത്ത് നൽകുന്ന വാർത്തകൾക്ക് വലിയ പ്രാധാന്യമുണ്ട് അപ്പോൾ ഒരു വിഷയം അതിൻ്റെ ഏറ്റവും പാരമ്യതയിൽ എത്തി നിൽക്കുമ്പോൾ ഒരു തെറ്റായ വാർത്ത നൽകുകയാണെങ്കിൽ കാരണം ഒരു കാര്യം അറിയുമ്പോൾ നമ്മളുടെ മാനസികാവസ്ഥ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സാമൂഹ്യാവസ്ഥ എങ്ങനെയിരിക്കും എന്ന് കണക്കാക്കിയാണ് വാർത്തയായാലും വിവരമായാലും നമ്മൾ അതിനോട് പ്രതികരിക്കുക നമ്മളുടെ മനസ്സിലേക്ക് ആ വാർത്ത എത്തുക നമ്മൾ വളരെ സന്തോഷകരമായി ഇരിക്കുന്ന ഒരു അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വളരെ ദുഃഖകരമായി ഇരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ വളരെ സന്തോഷകരമായ ഒരു വാർത്ത കേൾക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈ ദുഃഖം മറ മറന്ന് നമ്മൾ സന്തോഷിക്കും നേരെ തിരിച്ച് നമ്മൾ ദുഃഖിച്ചിരിക്കുന്ന അവസരത്തിൽ തെറ്റായ ഒരു വാർത്തയും അല്ലെങ്കിൽ ദുഃഖം നൽകുന്നൊരു വാർത്തയും തന്നാൽ നമ്മുടെ മനസ്സ് തകർന്നു പോകും അപ്പം അത്തരത്തിൽ ഒരു മാനസികാവസ്ഥയിലേക്ക് ജനങ്ങളെ എത്തിക്കുന്നതിനുള്ള ശ്രമമായിട്ടാണ് ഇത്തരം വ്യാജ വാർത്തകൾ പ്രചരിക്കുന്നത് എന്നാണ് ഈ മനഃശാസ്ത്രജ്ഞർ നൽകുന്ന ഒരു വിശദീകരണം അതായത് ജനങ്ങളെ ഇത്തരത്തിൽ തെറ്റിദ്ധരിപ്പിച്ച് ഏതെങ്കിലും തരത്തിൽ ഇത് ഇതിന് ഇതിന് പിന്നിൽ ഒരു കലാപാഹ്വാനം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വിദ്വേഷം വളർത്തൽ എന്നത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഉറങ്ങിക്കിടപ്പുണ്ട് എന്ന് വേണമെങ്കിൽ ശാസ്ത്രീയമായി നമുക്ക് പറയാം അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള ഇപ്പം മാപ്പെഴുതി കൊടുത്തോ മാപ്പെഴുതി കൊടുത്താലും നമുക്കൊന്നുമില്ല കൊടുത്തില്ലെങ്കിലുമില്ല അതിൻ്റെ നിയമവശങ്ങളിലൂടെ അത് കടന്നുപോയിക്കൊള്ളും തീർച്ചയായും ഇവിടുത്തെ ഐ ആൻ ബി മിനിസ്ട്രി അതിന് വേണ്ട നടപടികളൊക്കെ സ്വീകരിച്ചുകൊള്ളും മാധ്യമങ്ങൾക്ക് വ്യക്തമായ നിയന്ത്രണവും നിയന്ത്രണ സംവിധാനങ്ങളും നിലവിലുള്ള രാജ്യമാണ് ഇന്ത്യ അല്ലാതെ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നതുപോലെ ഒന്നും ചെയ്യാൻ ഇവിടെ കഴിയുകയില്ല കഴിഞ്ഞ ദിവസവും ഞങ്ങളിത് പറഞ്ഞിരുന്നു പക്ഷേ ഇത്തരത്തിൽ തെറ്റായ വാർത്തകൾ നൽകുമ്പോൾ നിങ്ങൾ പലകുറി ഒന്ന് ആലോചിക്കുക നമ്മൾ സ്പെക്കുലേഷൻ ന്യൂസുകൾ നമ്മൾ അത്തരത്തിൽ ഊഹാപോഹങ്ങൾ വെച്ചൊക്കെ നമ്മളും വാർത്തകൾ ചെയ്യാറ